फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आमिर राखी विशेष चले से छी नतुन एकटा वीडियो ने आर आजकल वीडियो टके स्किप ना करे फास्ट फ्लैश देखते रहो तुम्हारे सकलर को भालो लागबे तो चलो बेसी कथा ना बोले आजकल वीडियो टा शुरू करा जाक ওয়াইটি তে বর্তমানে কেস আইন আদালত এসবই চলছে আর বেশিরভাগ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কন্ট্রোভার্সি চ্যানেলের বিরুদ্ধে অনেক ছোট বড় কন্ট্রোভার্সি চ্যানেলের বিরুদ্ধে কিন্তু আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তবে যারা ভিডিওর পরিপ্রেক্ষিতে ভিডিও করছে আর ভিডিও দেখার পর সেই ভিডিও নিয়ে কথা বলছে তারা কিন্তু সহজেই কেস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে তোমরা সকলেই জানো ছোট বড় অনেক কন্ট্রোভার্সি চ্যানেলের বিরুদ্ধে কিন্তু আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সীমাদি জাস্ট এন্টারটেইনমেন্ট এছাড়াও আরো দুই একটা চ্যানেলের বিরুদ্ধে কিন্তু কেস করা হয়েছে সেখান থেকে বাদ পড়েনি অ্যামেজিং রিও অকারণে মারতে এলে মুখ বুঝে না সই অকারণে মারতে এলে মুখ বুঝে না সই ভয় পেয়ে সরে যাওয়ার মেয়ে আমি নই তো আমার সাথে এতদিন কি কি ঘটেছে সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারতাম পারছি না একটাই কারণে কেসটা কোর্টে উঠে গেছে আর কোর্টের উপরে কেউ না সেটা সবাই জানে আমার আইনের উপর পুরো ভরসা আছে সমস্ত তথ্য প্রমাণ আমি আইনের কাছেই তুলে ধরব আর আশা রাখছি আমি সুবিচার পাবো আমার নামে কেউ কেস চাপিয়েছে বলে আমি একেবারেই ঘাবড়ে যাইনি বরং নিজেকে আরও অনেক বেশি স্ট্রং বানাচ্ছি কারণ অনেকটা লড়াই আমাকে একাই লড়তে হবে তোমরা অডিয়েন্স তোমরা যেন আমি নির্দোষ আর কোর্টে আমি সেটাই প্রমাণ করব নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করব ইদানিং শোনা যাচ্ছে ছোট ছেলের বিরুদ্ধেও নাকি কেস হয়েছে তুই ঠিক থাক ভালো থাক তাতে সমস্যা নেই কিন্তু মায়ের কাজে গিয়ে বা শ্রাদ্ধে গিয়ে রিলস বানানোটা চোখে লাগলো তাই তোর ভুলটা আমি তুলে ধরেছিলাম এখানে আমি তোর মাকে কিছু বলিনি কিন্তু এই ব্যাপারটা তুই এতটা ঘুলিয়ে ফেলেছিস যে বলার মতন না আর উল্টে আবার এই বিষয়টা নিয়ে কেসও করে এসছিস আর হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিচ্ছিস ভালো থাকিস ভাই কি বোঝাতে চাইছিস তুই যে গেলে বলছিস ভালো থাকিস ভাই তাহলে ভালো তো আমাকে থাকতেই হবে রে এ সমাজে প্রচুর মানুষ আমার ভিডিও দেখেছে আচ্ছা তোমরাই বলো আমি কি কিছু ভুল বলেছি আমি তো সত্যিটাই বলেছি এদের জীবনে দুঃখ কষ্ট বলে কিছু নেই ইটস অল অ্যাবাউট ভিউজ না হলে কি কেউ কারো মা মারা যাওয়ার পর তার কাজে গিয়ে রিলস বানাতে পারে সত্যি তো ওর মায়ের কাজে গিয়ে রিলস বানিয়েছে আর সত্যিটা বলেছি বলে আজ ও আমার নামে পুলিশ কেস করছে মানে করে ফেলেছে অলরেডি অডিয়েন্স দোগলা নাকি তোরা সেটা সময় বলবে কেস তো অলরেডি করেছিস তোরা দেখা হবে তোদের সাথে নিশ্চিন্ত থাক এরা কিন্তু সেই কেস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে বিনা টাকায় কারণ এরা জানে এরা যে কথাগুলো বলেছে সেই কথাগুলোর সত্যতা এরা প্রমাণ করতে পারবে রিসেন্টলি আরেক ইউটিউবারের নামে কেস হয়েছে তার নাকি পঁচিশ লক্ষ টাকা দেওয়া লাগবে এখানে আমি কার কথা বলছি তোমরা সকলেই বুঝতে পারছো তো যার নামে কেস হয়েছে তার তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ সে তো সবসময় বলে আসে যে তার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে তো তার কাছে যদি যথেষ্ট প্রমাণ থেকে থাকে তাহলে তো তাকে টাকাও দেওয়া লাগবে না আমার এখানে একটাই প্রশ্ন ভিওয়ার্সের কাছ থেকে সে যে টাকাগুলো চেয়ে নিচ্ছে তাহলে সেই টাকাগুলো দিয়ে সে কী করবে সে তো বলেই দিয়েছে আট দিনে নাকি তার অর্ধেকের বেশি টাকা উঠেছে যার টাকা উঠেছে সে কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে না কারণ টাকার বেলায় কেউ কম ছাড়া বেশি বলে না শুধু কি ভিউয়ার্সরাই তাকে এত টাকা দিচ্ছে বুঝতে পারছি না समझ रहे हो समझ रहे हो मानते উত্তর তোমরা ভেবো না আমি এমনি বলছি তিনি হয়তো আমার ব্লগ দেখে না তো আমি আমি মানে ব্লগে বলছিলাম একটা কথা যে আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা মাকে দেখেছি ছোটোবেলা থেকে হাড়ি থেকে এক মুঠো চাল কিন্তু তুলে রেখে দেয় বলে যে তুলে রাখতে হয় আর কি মা লক্ষ্মীর জিনিস তো মা লক্ষ্মীর চালটা যেহেতু মা লক্ষ্মী হিসাবে আমরা জানি তো ওই জন্য ফাঁকা রাখতে নেই এক মুঠো চাল আবার তুলে রাখতে হয় তো তখন তিনি বললেন যে হ্যাঁ এটা যখন জানো তাহলে বাসি জামা কাপড়টাও ছাড়তে হয় আমি জানি না তিনি কার ব্লগ দেখে আমাকে এসে বলল হয়তো আমার ব্লগে অন্য কারো কমেন্ট আমার ব্লগে এসে করেছে আমি আমার যতটা মনে হয় কারণ আমি তো প্রতিদিন সকালে উঠে জামা কাপড় ছেড়ে নিই বাসি কাজকর্ম হ্যাঁ মানে যদি থাকে তাহলে সেইভাবে জামা কাপড় ছাড়ি আবার কখনো ব্লগে দেখবি আমার দুবারও জামা কাপড় চেঞ্জ করা হয়ে যায় তো বাসি জামা কাপড় ছাড়ি না এটা কে বললো আমি সত্যি বুঝতে পারিনি মানে উনি কেন বললো ইউটিউবে একটা জায়গা করে নিতে পারলে তার পরিস্থিতি কেমন হবে সেটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না ইনসাইড আউট তারই একটা প্রমাণ এবার সুপার স্টার জিতের সাথে ইনসাইড আউট জাস্ট আ স্মল স্টোরি আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে তখন স্কুলে ছিলাম আমার কলেজে মনে নেই বাট সাথী মুভি শুটিং চলছিল তোমরা মেবি অনেকে দেখে থাকবে জিতের খুব ফেমাস একটা মুভির সাথী তার যে লাস্ট সিনটা আছে সেটা হয়েছিল বোলপুরে গীতাঞ্জলি সিনেমা হলে যেটা আমাদের বাড়ির জাস্ট অপোজিট লেনে লাইফে ফার্স্ট টাইম বাড়ির এত সামনে শুটিং হচ্ছে 
দ্যাট টু জিত আসিয়ান অল এত ভিড় হয়েছিল এত ভিড় হয়েছিল কাছাকাছি পৌঁছাতে পারিনি বাকিদের থেকে শোনা গল্প লাস্ট সিনে জিত হলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে আর সিকিউরিটি গার্ড দিয়ে বলা যে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে হবে টাইপের কিছু ওরা করতে পারছে না তো এই নিয়ে একটা মজা হয়েছিল বেশ সেটা শুনেইছিলাম বাট ইয়েস দ্যাট টাইম স্মল টাউন বয় তারপরে অনেকগুলো বছর কেটে গেল সবার আশীর্বাদ ভালোবাসা সব কিছুর পরে আজকে ওই একই মানুষের সঙ্গে সেম ফ্রেম শেয়ার করতে চলেছি এই জার্নিটা ওয়াজ ইনক্রেডিবল ডেফিনেটলি আমাদের অনেস্টি ডেডিকেশান হার্ড ওয়ার্ক তো ছিলই বাট তার সঙ্গে যেটা অনেক অনেক অনেকখানি ছিল তোমাদের এই এত ভালোবাসা লাভ অ্যান্ড সাপোর্ট সো মন থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংকস টু ইচ অফ they are inside out they are a couple and they have they do daily vlogs <coughs> data okay wonderful they are husband and wife okay, okay. can i just shake hands yeah yeah sure, sure. <laughs> <laughs> so nice to meet you yeah we have done yeah. one more time please <laughs> yes, why are you so cold everyone. This is Jeet. This is Shushmita. And, and you, you are, are watching Inside Out. Inside Out. चेस्टाड़ी बेरो प्रथम मासी दोसारोपीसारंग लवन तेल हलुद घी कत कि स्टोर रूम तो स्टोर रूम रखा प्रेसार कूकार बेलना हाथा खुंदी चामच दुनिया जिन रान्ना घर सजिए तीन किलो चीनी छो चाचूर चीड़े डाल कत कि रानना घर नहीं गए सजिए संसार ना कर इच्छा थकबे ना सजा जिसगल दिए कि बोलो ये एक एक पेटे और कथा कथा आज जानी ना बोलिए तु आगे बोलिस नहीं क्या हाँ बोलते आगे बोलो तो तक ही तुम्हें चले आसते बोझ तुम्हारा तो शुद्ध शुद्ध गाल मंदा दी जा पापी के समान आने दोषी दोषी कर जा अरे बाबा स्वभाव टाइम ना तु चुप कर ना बोलते दे 
তুই বললে পাবলে ওরা বলছে যে তুই ওনার নামে নিয়ে করছিস ও এখনো কষ্ট করছে আজকে যে ভিডিওটা ছেড়েছে ও বলছে দেখো ছবিটা দেখলে খুব মানে ভিডিওতে ওনাকে কথা বলতে দেখলে খুব কষ্ট হয় আমার এখনো কষ্ট হয় তোমরাও দেখে নিও আমরা ভালো থাকি না আমরা খারাপ থাকি হ্যাঁ তোমরা ভালো তোমরা তোমার তোমাদেরও দেখার ব্যাপার আছে তোমরা এসে যা খুশি তাই কমেন্ট করে দিয়ে চলে যাও ভেতরের খবর কতটা জানো কতটা জানো ভেতরের খবর উনি সারা জীবন আমাকে লোক মানুষের চোখে খারাপ করতে চেয়েছে সারাটা জীবন বাড়িতে দুধ দিতে আসতো দুধ আলার সঙ্গেও আমার সন্দেহ করতো ওই মানে যাকে পারতো তাকে দিয়ে সন্দেহ করতো আমার ভাই আসবে না আমার বাড়িতে আমার আমি এসেছি আমার ভাই আসবে না সে ভাই বোনে মায়ের সঙ্গে মানে মনোমালিন্য হতেই পারে আর আমি কেন যে আমার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি শেষের দিকে সেটা আমি জানি আর আমার মা জানতো আমার ভাইও জানে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটা যাই না ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে বেশি বেশি করে লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্টস করবে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে দেখাচ্ছেন এক্সট্রা একটা ভিডিওর সঙ্গে সবাই খুব ভালো